முன்னாடி <laughs> 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 நகைச்சுவையில வந்து பல விதமான இடங்கள் இருக்கும் இங்கேயும் காமெடி இருக்கும் அங்கேயும் காமெடி இருக்கும் எல்லா இடத்துலயும் வரும் <laughs> 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 பாட்டு <laughs> 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 அவரோட வாய்ஸ் வந்து நீங்க பேசி நாங்க கேக்கணும் ஆசை போறோம் அவர தான் பேசினாரு அத நான் ஒத்துக்கல நீங்க அவர் இப்ப கார்த்தி பாய் பேசினார் நினைச்சீங்களா புடி பண்ணினு புத்து என்ன இப்படி சொல்றாங்க நம்ம சேதன வந்து பழைய நவரச நாயகன் அவர அதல பேசினாரு அவர தான் பேசினாரு நான் オリジナル கேக்குறேன் ஓ அது டூ இப்ப அண்ணே オリジナル அப்ப கார்த்தி சார் என்ன டூ கேட்டீங்களா அத அப்ப 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 என்ன செஞ்சுடுவாங்க கார்த்தி சார் சொல்ல நீங்க சேது சார் மாதிரி பேசுறீங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 எனக்கும் <laughs> 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 Well, actually very nice. Mahi okay. ma'am, you have two Karthiks. Why are you going to go to the Karthik? I'm Surya. Surya? I'm Surya. I'm Surya. I'm going to go to Surya. I'm going to go to Surya. Very nice. Preeti, tell me a joke. No, no. Yes. I'm going to go to the Karthik. 
நிகழ்ச்சிய <laughs> 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 ஸோ காமெடி கிளப் நிகழ்ச்சியில் வந்து இன்னைக்கு ரொம்பவே அழகாக வந்திருக்க மகேஸ்வரிய நான் மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் ஓஹோ ஏன் மற்றவங்க எல்லாம் வரவேக்கலையா நீ நீ எப்படி இருக்க பேங்க் இண்டியன் கேள்வி மாதிரி இருக்கியா அவங்க வந்து அழகா வந்திருக்காங்க அவங்க கொஞ்சம் அகலமா வந்திருக்காங்க அழகு அகலம் இதை தொடர்ந்து இப்ப நம்ம ஒரு சூப்பரான கெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்க போறோம் எப்பவுமே வந்து ரெண்டு பேரா வந்தாங்கன்னா ஜாலியா இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கும் ரெண்டு பேரா ஒரு டீம் வந்திருக்காங்க ஒருத்தர் பழனி சார் அண்ட் இன்னொருத்தங்க நீலவேணி நீலவேணி என் பாட்டுக்கே இவ்வளவு கேவலமா சிரிக்கிறீங்கல்ல இப்போ என் பேருக்கு ஒரு பாட்டு போற போறாங்க அதுக்கு எவ்வளவு மற்ற ரகமா சிரிப்பீங்கன்னு பாருங்க காமெடி கேட்டு வாங்க சொல்லிக்குவோம் <laughs> 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 அரசு பள்ளியா பிரைவேட் ஸ்கூலா இருந்தா நம்ம கான்சல்ட் பண்ணப் போறோம் இப்ப ஒரு பெருமை சொல்ல பிரைவேட் ஸ்கூலுக்கு ஒரு பெருமை சொல்ல பாப்போம் பிரைவேட் ஸ்கூலுக்கு என்ன தெரியுமா பெருமை புள்ளங்க வயித்துல இருக்கும்போதே புள்ளங்க வயித்துல இருக்கும்போதே அந்த புள்ளைக்காக கியூல நின்னு அப்ளிகேஷன் வாங்குறீங்களே இத விட பெரிய பெருமை வேற என்ன இருக்க போதே உங்களுக்கு அதனால தான் பிறக்குற புள்ளை எல்லாம் தத்தியா பிறக்கும் நாங்க எல்லாம் வந்து நார்மல் டெலிவரிமா கவுரவ பைசா எவ்வளவு கவுரவமா பைசா பாடம் <laughs> 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 உயரமான கட்டத்துல பாடம் நடத்துறது முக்கியம் இல்லமா மாணவன் உயர்வதற்காக பாடம் நடத்தணும் உயரலன்னு கேக்குறேன் எங்க ஸ்கூல்ல பிரைவேட் ஸ்கூல்ல படிச்ச பசங்க தான் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் போய் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 
மகிய <laughs> கண்ணி <laughs> 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 அழகு நாய் வந்து நக்குது எனக்கு <laughs> 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 ராமாயணம் <laughs> 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 மட்டும் <laughs> 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 அரசாங்க <laughs> 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 எங்க பிரைவேட் ஸ்கூல்ல வீட்டு வாசல்ல கொண்டு அந்த பஸ் நிறுத்தி நேரா ஸ்கூல் வாசல்ல கொண்டு போய் பஸ் நிறுத்தி பசங்களை கிளாஸ் ரூம் அனுப்பி வச்சு படிக்க வைக்கிறோமே 
அம்மா பக்கத்து தெருவுல இருக்கிற ஸ்கூலுக்கு ஏமா 13 ஊரு சுத்தி கூட்டு போறீங்க அது ஏதோ ஒரு தடவை நடந்துருச்சு அது ஏன் அப்படி சொல்லி சொல்லி காட்டிட்டு இருக்கீங்க தமிழ கூட ஒழுங்கா பேச தெரியாம நீங்க இருக்கீங்க ஆனா எங்க பிரைவேட் ஸ்கூல்ல மட்டும் தான் எவ்வளவு லேங்குவேजेस சொல்லி கொடுக்குறோம் தெரியுமா என்ன சொல்லி கொடுக்க ஹிந்தி ஹிந்தி எஸ் ஹிந்தி ஏன் பாணி புரி வைக்கவா ஏன் ஹிந்தி கத்துட்டா பாணி புரி தான் வைக்கணுமாங்க ஹிந்தி சொல்லி கொடுக்குறோம் மலையாளம் சொல்லி கொடுக்குறோம் மலையாளம் நாங்க ஒரு படத்தோட நிறுத்திட்டோம் பாக்கறது இல்ல தெலுங்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் இப்படி பல லாங்குவேजेस எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறமே பசங்களுக்கு நாங்க சொல்லி கொடுக்குறது நீங்க ஏன் ஒத்துக்க மாட்டீங்க நான் கேக்குறேன் தமிழ் சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கு நீங்க பாயிண்ட் போடுறீங்களா தமிழ் பேசுனா தமிழை தப்பு இல்லாம சொல்லி கொடுக்குறது அரசு பண்ணி கொடுங்கமா ஏனா அங்க இருக்கிற யாருக்கும் தமிழ தவிர வேற எதையும் ஒழுங்கா சொல்லி கொடுக்க தெரியாது உங்க பசங்க எல்லாம் அஞ்சு பாடம் இருந்ததனால ஒத்த புத்தகத்தை தான் தூக்கிட்டு வருவான் ஆனா எங்க பசங்க அப்படி கிடையாது அஞ்சு பாடத்துக்கும் அஞ்சு புக் அஞ்சு பாடத்துக்கும் அஞ்சு நோட்டு அப்படியே சும்மா பேக் நிறைய புக்கு நோட்ஸ் வச்சுட்டு படிக்கிற ஆசையோட அப்படி விண்வெளிக்கு போற வீரர்கள் மாதிரி வருவானே எங்க பசங்க மாதிரி உங்களால இருக்க முடியுமா ஒழுக்கமா இத ஒத்துக்கறேன் நீலவணி தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் சத்தியமா ஏனா விண்வெளிக்கு போற மாதிரி வருவான் ஆமா விண்வெளிக்கு போற மாதிரி தான் வரான் எது காலத்துல வேலை கிடைக்கலாம் கோயம்பேட்ல மூட்டை தூக்கி பளச்சுக்குவான் எங்ககிட்ட படிச்சிட்டு போற பசங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு சொசைட்டில டாப் பொசிஷன்ல ஐடி கம்பெனில வொர்க் பண்றவங்க எல்லாம் யாரு யாரு ப்ரொபஷனல் எஸ் ஐடி ப்ரொபஷனல்ல இருக்குது யாரு யார் பிரைவேட் ஸ்கூல் எங்க எங்க பிரைவேட் ஸ்கூல்ல படிச்சிட்டு போற பசங்க மட்டும் தான அதுல இருக்காங்க பாதி பேர் வேலை இல்லாம வீட்ல இருக்காங்கமா இப்ப அது கொரோனா வரை எவனுக்குமே வேலை இல்லனே அதுக்கு என்ன என்ன பண்றாங்க அப்ப எங்க பசங்க எல்லாம் என்ன வர்றாங்க என்னவா இருக்காங்க இல்லையே சும்மா மூட்டை தூக்கிட்டு திரியறானுங்க அப்படி சொல்லாதமா கிளர்க்கா இருக்கானுங்க ஒரு சாதாரண வேலையில தான உங்க பசங்க மூட்டை தூக்கலாம் கிளர்க்கா இருக்கலாம் வியாபாரம் பண்ணலாம் சாதாரணமா இருக்கலாமா கடைசி வரைக்கும் மனுஷனா யார் இருக்கா அதுதான் முக்கியம் எல்லாரும் மனுஷனா தான் இருக்காங்க அதெல்லாம் நீங்க குறை சொல்லலாம் நாங்க ஏத்துக்க மாட்டோம் ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க பள்ளி கூடத்துல மட்டும் படிக்க வைக்கிறது தான் நீங்க ஆனா வீட்டுக்கு போய் கூட படிக்கணும்ங்கிறதுக்காக நாங்க ஒரு புது திட்டம் கொண்டு வந்தோம் என்ன தெரியுமா பிள்ளைங்க மட்டும் இல்ல பேரண்ட்ஸ் படிச்சிருந்தா மட்டும் தான் எங்க ஸ்கூல்லயே நாங்க சீட் குடுப்போம் படிச்சவங்கள மட்டும் படிக்க வைக்கிறதுமா பிரைவேட் பள்ளி ஆமா ஆனா படிக்காதவங்க வீட்டு பள்ளி பிள்ளையையும் படிக்க வைக்கிறதாமா அரசு பள்ளி இதெல்லாம் சொல்லி சமாளிக்காதீங்க கல்வியை இன்னைக்கு தரமா நிறைவா குடுக்குறது யாரு யாரு யாரால முடியும் படிச்ச டீச்சர்ஸால மட்டும் தான் முடியும் எங்க பிரைவேட் ஸ்கூல்ல வொர்க் பண்ற டீச்சர்ஸ் தான் எம் ஏ எம் ஃபில் எம் அட் பி ஹெச் னு தரமா படிச்ச டீச்சர்ஸா வொர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்க பள்ளி கூடத்துல படிச்சவங்க பாடம் நடத்துறாங்க ஆமா படிச்சவங்க தான் பாடம் நடத்துறாங்க படிக்காதவ வந்தாமா பள்ளி கூடமே நடத்துறாங்க கவுண்டர் படிச்சிருக்காரா கரஸ்பாண்டர் படிச்சிருக்காரா அது அவர் படிச்ச சரி அதனால இருக்கட்டா நீலவனி சம்பளம் வந்துட்ட அந்த மாசம் சம்பளமா சம்பளம் வரும் நினைக்கிறேன் பிரைவேட் ஸ்கூல்ல தான் வேலை பாக்குறேன் பிரைவேட் ஸ்கூல்ல தான் வேலை பாக்குறேன் நல்ல பலபலன்னு சிலிப்பிட்டு தான் போறேன் அதுக்கு என்ன பண்றது சம்பளம் வந்துச்சா சம்பளம் வரும் வரும் ஆனா வராது என்ன பண்றது ஆமா ஆனா நான் அரசாங்க பள்ளியில தான் வேலை பாக்குறேன் ஆமா 83772 ரூபாய் 31 ஆம் தேதி கரெக்ட்டா வந்து அவ்வளவு சம்பளம் வாங்குறீங்களா அங்க மாங்கு கத்துறோம் உருவாக்குவோம் <laughs> 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 நன்றி வணக்கம் அடுத்து நம்ம யாரை பார்க்க போறோம்னா ஒரு எனக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு டவுட்டாவே இருக்கு ஏன்னா அவங்க காஸ்டியூம் அவங்களோட கெட்டப் எல்லாம் பார்க்கும் போது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு கசமுசா கிசமுசாலா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நினைக்கிறேன் யார் வர போறாங்க ஓகே ஒரு அடல்ட் கண்டென்ட் இருக்குன்றீங்க அந்த டீமை பார்த்தா இல்ல ஒரு ஒழுக்கமான ஒரு தாத்தாவை பார்த்தேன் வெளியே டீசன்ட்டா அந்த ஒழுக்கமான தாத்தாவா அவர் தான் வந்து பண்ண போறாரு நினைக்கிறேன் யார் வராங்க ஓகே சோ அடுத்து வர போறது யார் அப்படினு பாத்தீங்கனா நம்மளோட பிரகாஷ் யோகராஜ் அண்ட் விக்னேஷ் ஆண்டனி வர போறாங்க சோ என்ன கான்செப்ட்னு தெரியல பட் வித்தியாசமான கெட்டப்ல தான் இருக்காங்க சோ லெட்ஸ் வெல்கம் ஆல் தி த்ரீ சருகுண <laughs> 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 என்னடா போன வாரம் என் மெக்கானிக் சீட் வந்து ஒரு பைக் அவுட்டு பிரேக் இல்லைன்னா பரவாயில்ல 
இன்ஜின் ஆயில் இல்லைனா பரவாயில்ல லைட் இல்லைன்னு பரவாயில்ல அந்த பைக் வந்து இல்லைன்னு சொன்னியாடா கொண்டு போய் பாத்து பாத்தா கைட்டா மச்சா நீ மெக்கானிக்கல அதனால தான் பாத்து பாத்தா கைட்டிருப்பா இப்பெல்லாம் எவன் மச்சா அவன் வண்டியை ஓட்டுறான் எல்லாம் ஊரா மூட்டு வண்டி தான் ஓட்டுனு இருக்கிறான் நிறைய ஊரா மூட்டு வண்டி ஓட்டிப்போ பொழுது சும்மா கழிச்சிக்காதரா ஆறு மாசமா கேட்டுக்கிற சார் சினிமால ஒரே ஒரு சான்ஸ் வாங்கி தரான்னு அதுக்கு போய் அது கழிச்சுக்கிற நீ டேய் உன்னைக்கு நாள் அவ்வளவு அவசரம் கொஞ்சம் பொறுமையாடுறா வாய்ப்பு கிடைக்கும் கண்டிப்பா வாய்ப்பு கிடைக்கும் இருடா சார் போஸ்ட் சார் வக்கீல் உங்களை நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்காரு வக்கீல் கல்யாணமா எந்த மண்டபம் ரிசப்ஷன் எப்போ சார் அது இல்ல சார் நான் தான் வந்து அம்ஜி கரைக்கு போஸ்ட் மேனு அஞ்சு கரையில் எனக்கு எல்லா அட்ரஸ் அத்துபடி சார் அது மட்டும் இல்லாமல் பத்து மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரையும் எனக்கு ஒர்க்கிங் தம்பி 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 உன்னை போஸ்ட் போட தான் வர சொன்னேன் போஸ்ட் பண்ண வர சொல்ல ஏற்கனவே பண்ணுற ரெண்டு பேரும் இங்கே ஒழுங்காக பண்ண மாட்டுறாங்க இதில் மூணாவது வேற போடா போடா அப்படி என்னடா ஆச்சு மச்சா எங்கள் தாத்தா பேரில் கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் போயிருந்ததுல அந்த கேஸ் ஜெயிச்சு தர்றா ஓகே இருபது கோடி சொத்து பணம் வரப்போதுரா இருபது கோடி தாத்தா ஜெயிச்சு இருபது கோடிரா சார் ஆனால் அவசரப்படாது மச்சா எங்கள் தாத்தா செத்தால் தான் அந்த சொத்து என் பேருக்கு வருமா மச்சா என்ன ஃபீல் பண்ற உங்க தாத்தா சாவடிக்கிறதுக்கு என் கிட்ட சம்ம ஐடியா இருக்குது என்ன ஐடியா மச்சா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டாக்டர் இருக்காரு انا அவர் ராத்திரி 10 மணி மால தான் வருவாரு ஏண்டா எங்க தாத்தா சாவடிக்கு ஐடியா கேட்டா எங்க தாத்தா வச்சு ஊர்ல இருக்கிற ஆயாவலாம் சாவடிக்கு ஐடியா கொடுத்துறான் டேய் அது இல்லடா மச்சா ஒரு நிமிஷம் இரு மச்சா நீ நடிக்க சான்ஸ் கேட்டுக்கறல ஆமாடா ஆமாடா மச்சா உனக்கு சான்ஸ் कंफर्म மச்சா எந்த படுறடா யாரா டைரக்டர் படலாம் இல்ல மச்சா நாளைக்கு நீ டாக்டரா நடிக்கிற எங்க தாத்தா கதையே முடிக்கிற இதுதான் உனக்கு ஓகேவா ஜெயிச்சிரோ மச்சா டிகடா மச்சா 20 கோடி பிச்சிக்கலாம் மச்சா 20 கோடியா மச்சா மச்சா அப்ப அந்த 20 கோடியில ஒரு பெரிய மெக்கானிக்ஸ் ஆ போம் பண்ணி நயந்தரா கூப் ஓபன் பண்ண மச்சா மச்சா நயந்தரா எதுக்குடா சன்னி லியோன் மியா கலிபா வச்சு சும்மா பெருசா ஓபன் பண்ணலாம்டா உயிரென்று உன்னை நானே நானும் சொல்ல மாட்டேன் உயிரென்றால் என்றோ நான் அப்பா சன்னி லியோன் வச்சு ஓபன் பண்ண சொல்ற அவங்களே ஓபனா தான பா இருக்காங்க அம்மா கொஞ்சம் வாயம்மா எனக்கு தாத்தா பிரிதி என்ன கொஞ்சம் நிம்தி கட்டல உட்காருங்கமா வாங்க தாத்தா பாத் பாத் கடைசில பிரிதிக்கு இப்படி தான் ஒரு வாழ்க்கை அமைணோன்னு இருக்கு போல உட்காருங்க தாத்தா பாத் போன் தாத்தா அந்த போனை கொஞ்சம் எடுத்து விடுமா இங்கங்க அம்மா கொஞ்சம் அட்டென்ட் பண்ணி காதுல வைமா ஹலோ ஆமாமா கும்பல கழுத்து வந்துட்டோம் என்னையா <laughs> 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 நீ எது வேணாலும் சொல்ல நான் அந்த பேர் மட்டும் சொல்லி கூப்பிடாது சொல்லிட்டு சரிங்க வாங்க இந்த சுச்சு போட்ட சேர் அதுவாகவே போகுமா அது மாதிரி ஒரு சேர் வாங்கி கூட உனக்கு எதுக்கு அந்த சேரு இந்த பாத்ரூமும் ரூமுக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு சோம்பேத்தனமாக இருக்குது அப்படியே போயிட்டு வந்துடுவேன் பாத்ரூம் பாத்ரூம் கதை எங்கேயா நான் தான் போய் எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டியாயா அதை வேற திறந்து மூடி திறந்து ஒரே சோம்பேத்தனமாக இருந்தாலும் எடுத்துட்டேன்ப்பா நீ என்ன அவ்வளோ சோம்பேறியாக நீ குஞ்சி நைனா தாத்தா திட்டம் கூடாதுயா சரி சரி தாத்தா ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி உடம்பு சரியில்லை சொன்னல நீ அதனால அது சொல்ல நானே இல்ல தாத்தா ரெண்டு நாள் முன்னாடி கை கால்லாம் வலிக்குதே உடம்பு சரியில்லை சொன்னியா சொல்லிருப்பேன் சொல்லிருப்பேன் ஆமா தாத்தா உன்ன பா உன்ன காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு டாக்டர் வர சொல்லிக்கிற தாத்தா அவர் வந்து உனக்கு ஃபுல்லா ட்ரீட்மென்ட் பண்ணி உன்ன காப்பாத்திரார் தாத்தா காப்பாத்திரார் ஆமா தாத்தா சந்தோஷம் சந்தோஷம் வர சொல்லவா வர சொல்ல சரிங்க தாத்தா எங்களே காப்பாத்திரவாரா அடே வாங்க மச்சா டாக்டர் தாத்தா டாக்டர் டாக்டர் வணக்கம் வா இதான் அந்த கேட போல்டா ஏய் ஏய் இந்த போல்ட் ஸ்க்ரூ நெட் இதெல்லாம் மெக்கானிக் செட்ல மந்திரு நீ வந்து டாக்டர் மறந்துராத ஓகேவா அம்மா தாத்தா கிளாட் டு மீட் யூ 
அதெல்லாம் சோம்பேறித்தனமா இருக்கு நீ ஏற்ற ஆட்டி கேடா என்ன தாட்டி என்னோட சோம்பேறியா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க மச்சா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க மச்சா தாத்தா எவ்வளவு மைலேஜ் மைலேஜா மைலேஜ் இல்ல தாத்தா ஏஜ் ஏஜ் தாத்தா அவங்க ஏஜ் எவ்வளவு கேக்குறா போல ஏஜா அவங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஒன்பது எனக்கு அறுபது பாச்சா வண்டி செம்ம ஃபார்ம்ல இருக்கு போல அறுபது கிலோ மீட்டர் தாத்தா தாத்தா ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கலாமா ஆரம்பிச்சிடலாம்பா ஆ சரி சரி என்ன இது ரிப்பேர் பண்ணும்போது சைஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருக்குது சென்டர் ஸ்டாண்ட்ல வந்து ரிப்பேர் பண்ணோம் தல நேரா வா சென்டர் ஸ்டாண்ட்ல உட்கார் என்னடா இது சைஸ் ஸ்டாண்ட் சென்டர் ஸ்டாண்ட்ன்றா இல்ல தாத்தா ஸ்டாண்டிங்ல நின்னு மரியாதையா உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பாக்குறாரு அதனால சொன்னது சரி 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 ஒண்ணு இல்ல தாத்தா ஹே என்ன இது டூம் இப்படி அடி வாங்கிக்கிதே டூமா யோ டூம் இல்ல தாத்தா டாக்டர் வரும்போது டூம் படம் பார்த்துட்டு வந்தாரு டூம் தாலே டூம் தாலே டூம் டூம் எனக்கு <laughs> 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 கூப்பிடுறாங்க <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 பத்தாவது <laughs> 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 பத்தாது எம்பிபிஎஸ் பச்சா கூட பத்தாது உங்களை காப்பாத்துறதுக்கு இன்னும் நிறைய படிக்கணும் தாத்தா அப்படி சொல்றியா ஆமா தாத்தா தாத்தா நீ ஒன்னா பீல் பண்ணாத நான் ஒரு நாலு மாத்திர எழுதி தரேன் நாலு போதுமா அத போட்டா எல்லாமே சரியாயிடும் சரியா அப்படியா லட்சுமி ஆட்டோ மொபைல்ஸ் எழுதிடு அது லக்ஷ்மி ஆட்டோ மொபைல்ஸ் இருக்கிற பில்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளோர்ல மெடிக்கல் ஷாப் இருக்கு சார் மாத்தி எழுதி குத்துட்டாரு அப்படியா ஆமா ஆமா ஹலோ ஆ சார் சொல்லுங்க சார் பா நான் தான் லாயர் கிருஷ்ணமூர்த்தி பேசுறேன் சார் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் என்ன பா தாத்தா இப்படி பண்ணிட்டாரு என்ன சார் பண்ணாரு அந்த 20 கோடி சொத்து சாங்ஷன் ஆச்சு இல்ல ஆமா கோர்ட்டுக்கு வந்து சைன் போட்டு வாங்கி சொன்னான் சோம்பே தனமா இது வர மாட்டேன்ட்டாரு அதனால அனாத ஆசிரமத்துக்கு எதி வச்சோ பா சாரி பா தம்பி மூ கறியே சோம்பே தனமா கொஞ்சம் செஞ்சு விட டேய் இப்ப எது மூக்கல காத்து வச்சினுங்கற மச்சா சொல்றா சொத்தல்ல அனாதாசமத்துக்கு போயிச்சு மச்சா தம்பி மூக்கு சரியில்ல வெறுத்தி வெறுத்தி வெளிக்க தோணுது வெறுத்தி 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 வெளிக்க தோணுது அதிகாரத்து நின்ற பணக்காரன் பவர்ல தூக்கி போடு வெளிக்க தோணுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது யாரனா முகத்துல எவ்வளவு பல்வேரியம் மோதே தெரியுது பல்வேரிதா ரொம்ப பிரகாசமா ஆகுறீங்க ஆல்ரெடி வந்து கைரேக பாக்குறன்னு சொல்லி ரொம்ப அவமானம் படுத்துறாங்க கடைசி எபிசோட்ல பல்ப் எரிஞ்சிட்டு பீஸ் ஆயிர வேணா பாத்துக்கங்க அதனால இந்த வாரம் என்ன கெட்டப்ல வர போறாங்க தெரியல கல்பாக்கம் गायत्रीயை வந்து நம்ம வரவேற்போம் Hey. 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 Hey.
உனக்கே <laughs> 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 தம்பி இப்போ கொரோனா காலம் சோ அதனால நீங்க இந்த வார்த்தைகள்லாம் வெளிய சொல்லிட்டு போனீங்கன்னு வெச்சுக்கங்க ஒரே அடி உங்களுக்கு புடிச்சி ஓகே 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 ஐ நோ ஆயா டேய் நீ இது போலையாடா எடவேடா பைலே பார்த்தா நெச்சுக்க மிதி 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 பர் ராஸ்கல் ஆயா இதெல்லாம் மீச்சினா அவنا பட்சி வச்சு குத்துற மாதிரி தான் இருக்கு சரி வாங்க வாங்க எல்லா ஹாஸ்பிடல்லயே मोस्टலி இருப்பாங்க நர்ஸ் சில ஹாஸ்பிடல்ல நம்பி போனீங்கனா காலி ஆயிடும் உங்க பர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம இந்த நர்ஸ் ரொம்ப தரமான நர்ஸ் அதுவும் நான் வேலை பார்க்கற மருத்துவமனை ரொம்ப தரமான மருத்துவமனை ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா நீங்க கொஞ்சம் அந்த பக்கம் வந்திருப்போங்க ஆமா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஊசி <laughs> 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 ஊசிய வந்து கையில போடுங்க 
ஒரு சிலலாம் குல்காஸ் பாட்டில இடுப்புல போட சொல்றாங்க நான் எப்படிங்க போட முடிய மனசாச்சே இல்லாம ஜாலியான நர்சருக்கு போய் தான் அப்படி கேக்குறாங்க சிலரே குல்காஸ் சொட்டு சொட்டா இறங்குன்னு சொல்லி கால்ட்டி குடிச்சிட்டு ஓடியா மொத்தமா டைம் ஆச்சு ஆபீஸ் இதெல்லாம் அவர் நகைச்சு சரி உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன இப்படி விபகாரமான ஆளே வருது எப்படி அது ஏன் அப்படி அதுதான் எனக்கே தெரியல இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க இப்போ அஞ்சு மாத்திரை போனனா அஞ்சு மாத்திரை தான் கொடுக்க முடியும் அது தான் போடணும் அது மேல போய்டா அது பாய்சன் ஆயிரும் இப்போ தடுப்பூசில இவ்வளவு மருந்து தான் இருக்கணும் இவ்வளவு மருந்து தான் இருக்கணும் அது ஒன்னு ஒருத்த என்னைய பார்த்து கேக்குறா இவ்வளவு கஞ்ச பிசினா தரமா இருக்குடா கொஞ்சம் மருந்து எக்ஸ்ட்ரா தான் வெச்சு போட்டு விடுறான்றான் எக்ஸ்ட்ரா எப்படி நேர வெச்சு போட முடியும் சனினே செத்து தொலை விடானாலும் பரவால செத்தாலும் உங்க கையில சாவுறல்ல பரவாலன்றாங்க ஏடா இப்படி பண்றியே கிருத்து மெண்டல் பண்றா டேய் நான் ஒரு நகைச்சுவை சொல்ல போறேன் ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க என் நகைச்சுவை சொல்ல போறேன் நான் நகைச்சுவை சொல்லுங்க அப்படிதான் நினைப்பேன் இல்ல எனக்கும் ஒரு நர்ஸ் ஊசி போட வந்தாங்க டாக்டர் போடாங்கன்னு தடுத்துட்டார் ஏன்றே இதான் தடுப்புசியா கோவர்தா கோவர்தா இப்போ பார் அடுத்து பார் அட உள்ள போகுது உள்ள இந்த குட்டி குட்டி குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து ஹாஸ்பிடலுக்கு வந்தீங்கனா அழுங்க அந்த ஊசி போறதை பார்த்து ரொம்ப அப்படியே அழுங்க அப்ப நான் வந்து ஆன்டி பாரு அழக்கூடாது ஓகேவா இப்போ இது வேணுமா இந்த எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஊசி போகிற வரைக்கும் இதை கொடுப்போம் இதை வாங்குறமே ஒரு மரியாதைக்காவது திருப்பி கொடுத்துட்டு போனோம் தெரியுதா இந்த பெத்தவங்களுக்கெல்லாம் இது அப்படியே எடுத்துகிட்டு நைஸாக போயிடுது மேடம் அதை கொடுத்துருப்பாங்கண்ணா இல்லை இல்லை குழந்த அழுகிறோம் இல்லை நான் இதை எடுத்துகிட்டே போகிறேன் இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டா நாங்கள் எந்தெங்க ட்ரீட்மெண்ட் பார்ப்போம் டாக்டர் இல்லாத நேரத்தில் நாங்கள் தான் பாதி பேருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணிடுவோம் அமைதி தான் ஏ சிரிங்க அதையும் செய்து மயான அமைதி சொல்லி நல்லது ஒரு சில சிறப்பா புதுசா இந்த பிரகாஷ் யோகா அவங்கெல்லாம் வந்திருந்தாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் சிறப்பாக இருந்தது இது என்னென்னா இப்போ காமெடின்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்கள் அது வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணி பண்ணுறது ஒரு சில இடத்துல அப்படி கொஞ்சம் சறுக்கு தான் செய்யும் அதுக்காகலாம் நம்ம பசங்கள் கவலையே படக்கூடாது எப்பவும் நீங்கள் செய்கிற விஷயங்கள் தான் ஆனால் வந்து அதை ஒரு ஒரு வாட்டி நீங்கள் அதை பண்ணும்போது இந்த மிஸ்டேக் நம்ம பண்ணோமே இதை இந்த வாட்டி மாற்றிக்கலாம் அப்படின்றப்போ நீங்கள் எபிசோடை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும் ஓ இங்கே தப்பு பண்ணியிருக்கோம் இங்கே இது பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அதனால் அது கொஞ்சம் ஒரு சில சின்ன மிஸ்டேக்லாம் மாற்றிக்கிட்டாங்கன்னா மற்றதான் எந்த குறையுமே கிடையாது சூப்பராக வந்துடுவாங்க முத்து சார் ஒரு சிரிக்க வைக்கிறது இன்றைக்கி புண்ணியமான காரியம்ன்றோம் சிரிப்புக்கு இலக்கணம் கிடையாது கேட்டு என்ன அந்த நேரத்தில் ஏன்னா இன்றைக்கி ரொம்ப பிக்கல் பிடுங்கல் மாரடைப்பு இந்தியாவில் தான் அதிகமாக வருதுன்றான் அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு மருந்தாக இருக்குன்ற போது நம்மளுக்கு நம்மளே ஒரு பெருமையான விஷயம் சூப்பர் நம்மளால யாருக்கும் மாரடை போடக்கூடாது அதே கொஞ்சம் அருமையான நகைச்சு ஆனால் அவுட் ஆஃப் பிரேம் நீங்கள் சொல்லுங்க மகி கண்டிப்பாக அது எபிசோட் போக போக பயங்கர கான்ஃபிடென்ஸ் தெரியுது எல்லாருட்டையும் இல்லை இன்க்ளூடிங் ஆஸ் நம்ம எல்லாம் பயங்கரமாக இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் பயங்கரமாக ஒரு ஒரு ஃப்ளோ வந்துருச்சு நம்ம எஸ் ஒரு ஸோ இட் இஸ் லைக் அது பாசிட்டிவ் தான் நம்ம ஷோக்கு அந்த வைப்ஸ் இல்லைனா இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்காது ஸோ அந்த வகையில் நம்ம ஷோ வந்து சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றது தான் என்னோட கருத்து ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் எல்லாருமே வந்து டிவியில் நிறைய ஸ்டார்ஸ் பார்த்துலாம் சிரிச்சிருப்போம் நிறைய நகைச்சுவை மன்னர்கள் நம்ம திரையில் பார்த்துருப்போம் நீங்கள் உங்கள் பர்சனல் லைஃப்பில் இவங்க கூட இருந்தால் நான் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்வீங்கன்னா அது யாராக இருக்கும் எனக்கு எங்கள் தாத்தா தான் ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எழுதுவாரு பட் எல்லா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் அப்படியே ஜாலியா கலாய்ப்பாரு அது இன்னமும் நம்மளுக்கு அந்த ஃபீல் வந்து அப்படியே இருக்கும் அவர் இருக்க போது பயங்கர ஒரு எனர்ஜிட்டிக்கா ஒரு பாசிட்டிவா இருக்கும் ஸோ தாத்தா தான் எனக்கு வந்து ஆர்டிஸ்ட் அதாவது இந்த என்னன்னா தியாகு சாரு ஜனா சாரு ஜனகராஜ் சாரு அப்புறம் வந்து ஜூனியர் பாலையா இவங்க குமரேசன் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு டீமாலாம் நாங்கள்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நிறையா அவங்களோடலாம் இருக்கும்போது பார்த்தோன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் ஒரு ஒரு கவுண்டர் அட்டி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க நம்மளும் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவோம் அவங்களாம் அது 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 இருபத்தி நாலு மணி சிரிச்சுட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி அவங்களோடலாம் ட்ராவல் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நாளாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன் 
முத்து சார் இல்ல முத்து அண்ணா நான் கேக்குறேன் சோ முத்து அண்ணா ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் என்னன்னா அவர் படிச்ச பழைய ஸ்கூலுக்கு வந்து போய் விசிட் பண்ணாரு சோ நிறைய பேர் வந்து இப்ப நம்ம காமெடியில வந்து பழனி அண்ணா அந்த அரசாங்க பள்ளியா தனியார் பள்ளியா கேக்கும் போது நான் உங்ககிட்ட கேக்கணும் தான் நினைச்சேன் பள்ளி அனுபவத்தை பத்தி சொல்லணும் இல்ல நிறைய அந்த காலத்துல ஸ்கூல் போறப்பைய கிராமத்து பள்ளிக்கூடத்தில் முதல்ல வந்து படிக்கிறக்கா போகிறதில்ல மதிய சாப்பாடு அதுக்காகத்தான் கிளம்புவோம் அதில் ஒரு மஞ்சள் பை அதனுடைய சிறப்பு என்னென்னா எது வச்சாலுமே அந்த உயிரும் பார்த்தீங்களா அதுக்காக அதில் பின்னு இந்த பின்னை மாட்டி சேஃப்டி பின்னை போட்டு ஆறு ஏழு பின்னை போட்டு இழுத்துருப்போம் அது ஒரு இது நாலு கிலோமீட்டர் நடந்து போவோம் இன்றைக்கெல்லாம் ஸ்நாக்ஸ் உங்களுக்கு இது என்ன எதுவுமே சாப்பிட்றீங்க எங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸே வந்து அரிசி தான் பைக்கில் போட்டு போவோம் எறும்பாக மொச்சிக்கிட்டு பின்னாடியே வரும் அது ஒரு அது ஒரு அழகானது அழகான பருவம் அது இப்போ கிடைக்காது ஏன்னா தண்ணியில் நீஞ்சி குடிப்போம் மரத்தில் ஏறுவோம் நல்ல நல்ல விஷயம் அது இன்னைக்குள்ள குழந்தைகள் கிடைக்காம போயிடுச்சுட்டு ஒரு இயக்கம் ஓடி ஆடி கபடி விளையாண்டு கலைச்சி வரும்போது நல்லா பசிக்கும் சாப்பிடுவோம் இன்னைக்கெல்லாம் குழந்தைய இப்போ கேம் சோன் சொல்லி உட்காந்த இடத்துல இருக்கு ஏசி ரூம்லேயே இருக்குன்றது ஒரு வருத்தமான விஷயம் ஓகே நீங்க சொல்லுங்க நீங்க யாரோட இருந்தா சிரிச்சிட்டே நான் பொதுவாக நான் அந்த மாதிரி நகைச்சுவை கலைஞர் தான் நம்ம சோ நிறைய போகிறோம் இல்லையா பட்டிமன்றத்தில் உள்ள கலைஞர்கள் இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம சோழில் வர கலைஞர்கள்லாம் இருக்கும்போது அவங்களை கிண்டல் பண்ணி இது காலேஜ் லைஃப்லேருந்தே தொடரும் அதில் ஒரு நண்பர் கூட ஒரு விஷயம் செஞ்சார் அது எங்கே போய் நினைச்சாலும் எனக்கு சிரிப்பு வந்துடும் முன்னாடி இந்த ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கார்டு அப்படி சொரண்டு அப்படி சொரண்டி ரீசார்ஜ் பண்ணுறப்ப ஒரு நம்பர் மாற்றி இன்னொருத்தருக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டார் அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி சாரி சார் உங்களுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டேன் சார் சாரி சார் இனிமேல் நடக்காமல் பார்த்துக்கிறேன் சார் சாரி சார் அவன்ல சந்தோஷப்படுறது இப்படி ஒரு வெகுளியான மாதிரி சிறிது இருந்து இங்கதான் இருக்காரு நம்ம நகைச்சுவை நிகழ்ச்சி எல்லாம் பங்கெடுத்திருக்காரு அது மாதிரி இதெல்லாம் நினைச்சு நினைச்சு பாத்துக்கிற மாதிரி சில சொல்லுவோம் கண்டுபிடிச்சு <laughs> 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 வெளியே <laughs> 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 ஒரு ஏழு ஜோக்கு தான் சொன்னேன் அது ஆடியன்ஸுக்கு புதுசாக இருந்துச்சு நான் ரொம்ப இயல்பாக கிராமத்து நடையில் நான் ஊரில் எப்படி இருந்தேன்னா அதே மாதிரி பேசி பிடிச்சி போச்சு அது அப்படியே தொழிலாகி ஒரே ஒரு இருபது நாளில் வெளிநாடு போக வேண்டி இருந்துச்சு அப்படியே வெளிநாடாக போய் போய் இப்படி நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலில் மாற்றினது இந்த ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப அழகான விஷயங்களை இன்றைக்கி பகிர்ந்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி நிகழ்ச்சியோட என் பார்ட் வந்துட்டோம் இன்றைக்கி கிளம்பிட்டு இதே நிகழ்ச்சியில் அடுத்த வாரம் இதே டைமிங்கில் உங்களை சந்திக்கிறோம் மண்டலன் பவாய் ஃப்ரம் த என்டிஆர் டீம் ஆஃப் காமெடி கிளாஸ் பவாய்